నమస్తే ఏఎన్ఏ వార్తలకు స్వాగతం నా పేరు లావణ్య వార్తల్లో ముందుగా ముఖ్యాంశాలు మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మెలో ఉద్రిక్తత తాత్కాలిక డ్రైవర్ కండక్టర్లపై దాడికి పాల్పడిన కార్మికులు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆర్థిక వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తున్నాయి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ ఎనిమిది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలెక్టరేట్ల ముట్టడి కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ నాయకులు మాజీ ఎమ్మెల్యే చెల్లవంశం రెడ్డి జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో నూతన ఇండియన్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే బండకృష్ణ మోహన్ రెడ్డి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా బ్యాంకు సేవలు అందించాలన్న ఎమ్మెల్యే నేడు మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మెలో ఉద్రిక్త చోటు చేసుకుంది సమ్మెలో భాగంగా ప్రైవేట్ బస్సు డ్రైవర్లను బస్సులో నుండి దింపి కార్మికులు దాడికి దిగారు బస్ స్టాండ్లో నిరసన చేసిన కార్మికులను పోలీసులు అడ్డగించారు ఆగ్రహం చెందిన కార్మికులు బస్సు టైర్ల గాలి తీశారు మహిళా ఉద్యోగులపై పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించారని కార్మికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు తమపై పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించారని ఆగ్రహం తోగిపోయిన మహిళా కార్మికులు పోలీసులతో వాగ్వాదానికి దిగారు దీంతో అక్కడ పరిస్థితి మరింత ఉద్రిక్తంగా మారింది పోలీసులు మహిళా ఉద్యోగుల విషయంలో కర్కశంగా వ్యవహరించారంటూ మహిళా ఉద్యోగులు పోలీసులు కార్మికులకు మధ్య తోపులాట జరిగింది ఈరోజు ముప్పై మూడవ రోజు ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె చరిత్రలో సుదీర్ఘంగా జ జరిగిన ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెల్లో ఇదొకటి నిన్న జరిగిన ముఖ్యమంత్రి గారి డెడ్ లైన్కి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే డెడ్ లైన్ పెట్టారో అది అట్టర్ ప్లాఫ్ అయింది కార్మికులు పూర్తిగా ముఖ్యమంత్రి గారు మూడోసారి పెట్టిన డెడ్ లైన్ ధిక్కరించి సంస్థను కాపాడుకునే పోరాటంలో ఇంకా కొనసాగుతున్నారు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు తాను పెట్టిన డెడ్ లైన్ కానీ ఏదైతే నియమ నిబంధనలు ఏవైతే చట్ట వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయో వాటిని గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ సంస్థను పరిరక్షణించడానికి మేము చేసే పోరాటాన్ని వారు గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది 
डेडी बेखातर रेप कोर्ट तीर् वे इवन दृष्टि पेको इप्कना मुख्यमंत्री गार मेन न्यायम डिमेंड परकार चोर चूपाला जेएसी नायकत्वा चर्चा की विवलायम डिमेंड परकार वो चोर चूपस्ते राष्ट्र में शांति भद्रता स्थिरपड़ता मैं चपदल रोजु को मंद प्रयाणीको रोजू इबंध पड़ता वीटने की कमेंटे मुख्यमंत्री गार अलोचित व्यक्तिगत चटाल राज व्यतिरेक निर्णया वीटने मुख्यमंत्री गार मार्च को अवसर उ आरटीसी पररक्षण को वैंने मुझक रावाले जेएसी तो चर्चल चेयर से मैं डिमेंड महबूब नगर जेपीएनसी कलाशाल चैरम रविमार जन्मदिन सदर्भंग पटना वीरणपेट समीप श्री नीलकंठेश्वर स्वामी आलयों में पूज का वंद कल आज समर्पार की मुख्य अतिथि का प्रमुख सी नणिके भरणी हाजर आयन मालात महबूब नगर जिला आलया प्रसिद्धि शिवि की एंत इष्ट शिवालया लक्ष्मीदेवी विष्णु चंद्रुड़ अमृत स्वीक विष्णु स्वीक रे ईश्वर लोक संरक्षणार्थ विषय स्वीक मुझकोचि भग भग मंत विषा मिंग अभी कंठा चलने दक्षिण शिवलिंग नल्ला उठे नल्ला अदे नाट उत्तर भारत देश में तेल स्वामी चाल तेलने वाड़ी विषा मिंगों वाला इकड नील नील अंत संस्कृत नल ब्लू अला राजशेखर चरित्र मदन आने महानुभा कृष्णदेवर आस्था आये राशा राजेखर अंत शिवड़ अब्दुलापूर् मेट तहसीलदार विजय रेडी हत्या निरसीस्त महबूब नगर जिला के उद्योग संघ मूड रोज सदर प्रकट महबूब नगर जिला के कलेक्टर कार्यलय में रेवेन्यू उद्योग पल रेवेन्यू उद्योग संघाल नायक नल्ल बैडी ने धरी निरस व्यक्तम अन विमान पै दाड़ निरसीस्त विधु बहिष्क धर्ना चपटार उद्योग संघाल नायक प्रभुत्म विधा प्रवेश विधान अधिकार रक्षण कल स्पं प्रभुत् अगर रक्षण कल चर्चा मुख्यमंत्री अभिवृद्धि पड़ा 
అవినీతి కేసులు కానీ ఎవరిని దాడులు జరిగినా ఒక సహా మీరు గమనించాలి ఉద్యోగం వచ్చినా ఏ కొత్త స్కీమ్ వచ్చినా మేము మీకు అంత అందుబాటులో అందుబాటులో ఉండాలి అట్లాంటి ఫౌండేషన్ మా మీద మీరు దాడులు చేయించడం అనేది ప్రజల్ని మా ప్రజల పట్ల ఉద్యోగులను చెత్తులుగా చూడడం అనేది కరెక్ట్ అయిన చర్య కాదు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అధికార పదవులటువంటి అందరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం చైతన్యం అనేది స్టార్ట్ అయింది మా ఉద్యోగులను ఆత్మ గౌరవం దెబ్బతిన విధంగా మేము కూడా ప్రజలమే నేను చట్ట ప్రకారంగా మాకు కావాల్సిన హక్కులు మీరు ఎందుకు ఇస్తలేరు మీకు కావాల్సినటువంటి ఏం కట్టుకుంటే మేము వద్దన్నాం ఏ పనులు తెచ్చుకుంటే మేము వద్దన్నాం ఒకసారి గౌరవించాలి గమనించాలి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారులు కూడా గౌరవించాలి జిల్లాలో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ నిజంగా చాలా చాలా అసలు ఊరు ప్రకారంగా చేస్తే ఒక్క ఆఫీసులో నడవదు మనం కూడా ఏదో ఈ చర్యలు జరిగినప్పుడు ఏదో మన పట్ల దాడు జరిగినప్పుడు మనం ఇంకా ప్రతిస్పందిస్తున్నాం కానీ మనం ఊరు ప్రకారంగా ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా వర్క్ టూ రోజు వర్క్ టూ రోజు మనం చేయలేకపోతున్నాం ఒకరో ఇద్దరు ప్రజాపతులు ఇచ్చేటువంటి పోస్టింగ్ల కొరకు లేకపోతే ఒకరో ఇద్దరు ఉద్యోగులు తెరిగినటువంటి చిన్న చిన్న సాకులు చూపించి ఈరోజు ఉద్యోగుల పట్ల ద్వేషం పెంచే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ ద్వేష ఈ ద్వేషాన్ని ఇవి చేస్తున్నటువంటి అరాచకాలను తిప్పికొట్టే సమయం ఆసన్నమైంది మనం ప్రయత్నించాలి ప్రయత్నించకపోతే ఉద్యమించకపోతే ఇట్లాంటి దాడులు ఖచ్చితంగా పునరావృతం అవుతాయి చాలా మంది వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో సోషల్ మీడియా ఉందని చెప్పేసి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వెళ్తారు నిజంగా నీకు సిగ్గులు అర్థం ఉంటే రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చిన చెప్పేసి ఒక వ్యాగోలు లేకపోతే ప్రశ్నిస్తున్నావు అసలు రెండు వేల రూపాయలు మీ ఎందుకు వచ్చింది రెండు వేల రూపాయలు ఇచ్చిన నీకు ఉంటాయి అంది నీకు ఉన్నటువంటి జరిగేటువంటి బెనిఫిట్ ఏంది ఆ బెనిఫిట్ లేకుండా ఉద్యోగులను మాత్రమే అవినీతి పనులంటే చూస్తూ ఊరుకోము ఎట్టి పరిస్థితుల మేము కూడా ప్రజల్లో బాధపడి ఉద్యోగులకు ప్రజల్లో ఉన్న తర్వాత ఉద్యోగులు కొంచెం తప్ప మేము ప్రజల్లో ఉద్యోగులు ఉండి ప్రజలకు రాము మేము కూడా ప్రజల్లో భాగస్వామ్యం అవుతాం ప్రజలందరూ కూడా ఏకీకరణ చేస్తాం ప్రజలను చేతన చేస్తాం అవినీతి అనేది మా దగ్గర లేదు ఉన్నాయి ప్రజాప్రతి దగ్గర ఉన్నది మీ చేసుకున్న చట్టాల్లో ఉన్నది చట్టాల్లో మార్పు తీసుకురండి ప్రజాప్రతిలో మార్పు తీసుకురండి మీరు ఎంతైతే మేము అర్థించాం ఖచ్చితంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఇప్పుడిప్పుడే మీరు చూడవచ్చు ఆర్టీసీ కార్మికులు సమయం చేస్తున్నారు ఆర్టీసీ కార్మికులు ముప్పై మూడు రోజులు సమయం చేస్తే వాళ్ళు ఒకటే రోజు తీసేయడం అనేది చట్టబద్ధంగా ఏ ఊరు ప్రకారంగా ఏమైతే ఒకసారి మీరు గమనించాలి కాబట్టి అందరు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమాలకు మనం అందరూ కూడా ఐక్యమత్యంతో ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పేసి మరొకసారి రెవెన్యూ ఉద్యోగులకు మీరు ఏ కార్యక్రమం తీసుకున్నా తెలంగాణ సమాజం తెలంగాణ ఉద్యోగ కార్మికులు మొత్తం కూడా మీకు అన్నగా ఉంటారు మీ కుటుంబ సభ్యులుగా ఉన్నారు వార్తల్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం అనువైన స్థలాన్ని వెతుకుతున్నారా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో అన్ని ఫంక్షన్స్ కు అనువైన వేదిక ఎస్ఎం కన్వెన్షన్ హాల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ రోడ్ మహబూబ్ నగర్ మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ లు డబల్ నైన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ జీరో ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఎయిట్ సెవెన్ వేసవిలో రుచికరమైన చల్లదనాన్ని ఆస్వాదించడానికి చిరునామా షాలిమార్ ఐస్ క్రీమ్ కోల్డ్ స్టోన్ అండ్ చాట్ మా దగ్గర మీకు ఇష్టమైన అన్ని రకాలైన వెరైటీ ఫ్లేవర్స్ లభించును మా షాలిమార్ స్పెషల్ ఐస్ క్రీమ్ ఫ్లేవర్స్ నాటీ నాటీ క్రంచీ చాకో పిస్తా పంచ్ నటీ విష్ బంటి అండ్ బబ్లీ నటీ గ్రిటీ చాకో కింగ్ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ ఫ్యాంటసీ బటర్ చాకో ట్రఫుల్ మట్కా కుల్ఫీ చాక్లెట్ ఫ్యాంటసీ మీరు మెచ్చే అన్ని రకాల ఐస్ క్రీమ్స్ మా దగ్గర లభించును మా దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ కేక్స్ ప్రత్యేకతలు
చేయించే స్పెషల్ చాట్ మా ప్రత్యేకత మా అడ్రస్ షాలిమార్ కోల్డ్ స్టోన్ అండ్ చాట్ పద్మావతి కాలనీ బిసైడ్ పెట్రోల్ బంక్ మహబూబ్ నగర్ మీ ఇంట్లో జరిగే పెళ్లి వేడుకలకు శుభకార్యాలకు ఆర్డర్ పై ఐస్ క్రీమ్ సప్లై చేయబడ్డు మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్ ఫోర్ త్రీ వన్ జీరో వేసవిలో చల్లదరాల రుచులను మీ ముందుకు తీసుకువస్తోంది షాలిమార్ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ మా వద్ద అన్ని ప్రత్యేకమైన ఐస్ క్రీమ్స్ నట్టీ నాటీ క్రంచీ చాకో పిస్తా పంచ్ మట్కా కుల్ఫీ నట్టీ విష్ నట్టీ గ్రిటీ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ ఫ్యాంటసీ బటర్ చాకో ట్రఫిల్ చాకోలెట్ ఫ్యాంటసీ వంటి అద్భుతమైన వెరైటీ ఐస్ క్రీమ్స్ లభించును మా దగ్గర ఐస్ క్రీమ్ కేక్స్ ప్రత్యేకతలు అడ్రస్ షాలిమార్ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ న్యూ టౌన్ మున్సిపల్ కాంప్లెక్స్ ఆపోజిట్ మల్లికార్జున ఎంటర్ప్రైజెస్ మహబూబ్ నగర్ అన్ని శుభకార్యాలకు ఫంక్షన్లకు ఆర్డర్ పై ఐస్ క్రీమ్ సప్లై చేయబడింది శ్రీ వెంకటరమణ మెగా షోరూమ్ జువెలర్స్ శ్రీ వెంకటరమణ మెగా షోరూమ్ జువెలర్స్ కస్టమర్ దేవులకు నమస్మాంజలు మీ అందరి ఆదరాభిమానాలతో మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలో పాంచవరస సమీపంలో గల పాదగంజ్ వద్ద మా వెంకటరమణ జువెలర్స్ ని సందర్శించండి నైన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ కేడియం బంగారు ఆభరణాలు మా ప్రత్యేకత వెంకటరమణ జువెలర్స్ లో అన్ని రకములైన ఆభరణాలు మా దగ్గర లభించును స్వచ్ఛమైన బంగారు ఆభరణాలు అందమైన జువెలరీ ఆకర్షించే విధంగా మహిళలకు ప్రత్యేకంగా లభించును వెండి ఆభరణాలు వస్తువులు పట్టీలు మొదలగు అన్ని వస్తువులు మా జువెలర్స్ లో లభించును మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ ఫైవ్ త్రీ సెవెన్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ ఫైవ్ నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ఫైవ్ డబల్ జీరో నైన్ జీరో ఫైవ్ రండి విచ్చేయండి మా వెంకటరమణ జువెలర్స్ ని సందర్శించండి ప్రొపరేటర్ మిర్యాల వేణుగోపాల్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబిస్తున్నాయని కాంగ్రెస్ నాయకులు కల్వకుర్తి మాజీ ఎమ్మెల్యే చేలా వంశీరెడ్డి ఆరోపించారు నేడు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సమావేశంలో భాగంగా కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రజా ఆర్థిక వ్యతిరేక విధానాలను అమరుపరుస్తుందన్నారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలవుతుందని మరింత దిగజారిపోయే విధంగా ఉందన్నారు ఇలాంటి నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో కొనసాగితే పేద మధ్యతరగతి రైతులను అడ్డి విడిచే ప్రమాదం ఉందన్నారు భారతదేశ భవిష్యత్తును అంధకారంలో నెట్టేసే విధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నిర్ణయాలు ఉన్నాయన్నారు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలు నిరసిస్తూ ఇరవై ఎనిమిదిన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలెక్టరేట్ల ముట్టడి కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామన్నారు దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి గనక చూస్తే కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం కానివ్వండి రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో నడుస్తున్నటువంటి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రెండు కూడా వారి అసమర్థత వల్ల వారి అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల మన భారతదేశ భవిష్యత్తే అంధకారంలోకి పోయేటట్టుగా భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలయ్యే పోయే విధంగా నిర్ణయాలు తీసుకొని ఇవే నిర్ణయాలు గనక కొనసాగితే భారతదేశంలో ఉన్న రైతులు పేదలు మధ్యతరగతి వాళ్ళందరూ కూడా వారి నడ్డీ విరిచే 
ప్రమాదం ఉన్నది భారతదేశ భవిష్యత్తే అంధకారంలోకి నెట్టేయబడే విధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అడుగులున్నవి ఇవాళ అన్నిటికన్నా తీవ్రమైనటువంటి ప్రమాదం ఏంటంటే కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు కానివ్వండి రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ గారు కానివ్వండి ప్రపంచంలో భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి గొప్ప పేరు ఏంటంటే అత్యంత బలమైన ప్రజాస్వామ్య దేశానికి అత్యంత ప్రజాస్వామ్య దేశంగా పేరొందిన భారతదేశంలో ఉన్న తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అత్యంత నియంతృత్వ పోకడలు ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి మనకి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు దేశమేమో ప్ర చాలా డెమోక్రటిక్గా ప్రజాస్వామ్య దేశం నాయకుడేమో నియంత రాష్ట్రం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఏర్పాటు అయినటువంటి రాష్ట్రం నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటిది నియంతృత్వ పోకడలు ఉన్నటువంటి కేసీఆర్ అంటే ఏ స్థాయిలో ఉందంటే ఇది అందుకే ప్రమాదం అంటున్నా నరేంద్ర మోడీ కేంద్రంలో నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి ప్రధానమంత్రి పాత్ర ఎంతుందో ఆయనకు అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తున్నటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పాత్ర అంత ఉన్నది వీళ్ళు ఎవరు చెప్తే కూడా ఇంటలేరు నియంతృత్వ పోకడలా పోతున్నారు నరేంద్ర మోడీ మన్మోహన్ సింగ్ కన్నా నాకే ఎక్కువ తెలుసు ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకుంటున్నారు కేసీఆర్ ఏమో అందరికన్నా నాకే ఎక్కువ తెలుసు అవసరం వచ్చినప్పుడు నరేంద్ర మోడీ నాకు ఉపయోగపడాలని ఆయన తాన అంటే తందా అని అంటున్నాడు కాబట్టి వీళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలని చైతన్యవంతులను చేసి ఒక పెద్ద ప్రజా ఉద్యమం చేస్తే తప్ప ఈ నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్రంలో ఉన్న కేసీఆర్ కళ్ళు తెరవరు మన ఆర్థిక వ్యవస్థని మన దేశ భవిష్యత్తుని కాపాడుకునే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ పైన ఉంది పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేపట్టడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయించింది ఎనిమిదవ తారీఖు నాడు పెద్ద ఎత్తున మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో కలెక్టరేట్ ముట్టడి కార్యక్రమాన్ని చేపట్టబోతున్నాము కేవలం మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోనే కాదు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ముప్పై మూడు జిల్లాలలో అన్ని కలెక్టరేట్ల ముట్టడి చేపట్టబోతున్నాము ఇది ఇది ప్రజల సమస్య ప్రజల భవిష్యత్తు కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజల కోసం చేస్తున్నటువంటి ఉద్యమం కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ప్రజలందరూ కూడా స్వచ్ఛందంగా మన కోసం మన భవిష్యత్తు కోసం మన దేశ భవిష్యత్తు కోసం ముందుకు రావాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పిలుపునివ్వడం జరుగుతుంది మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో రైల్వే రోడ్ పనులు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో మూడు రోజుల వరకు టీడీ గుట్ట ప్రాంతంలో రైల్వే గేట్ మూసివేయబడిందని అధికారులు తెలిపారు ప్రస్తుతం రైల్వే గేట్ కు సంబంధించిన మరమ్మతులు జరుగుతున్న కారణంగా ఇప్పటి నుండి మూడు రోజుల వరకు ఎటువంటి వాహన రాకపోకలు జరగవని ఈ విషయాన్ని ప్రజలు గమనించాలని వారు కోరారు రైల్వే ట్రాక్ పనులు నిర్వహిస్తున్న నేపథ్యంలో నేటి నుండి తొమ్మిదవ తేదీ వరకు వాహనదారులకు అంతరాయం ఉంటుందని రైలు పట్టాలు రిపేర్ లో ఉండడంతో ఆ పనులు చేయడానికి దాదాపు మూడు రోజులు పడుతుందని అంతవరకు వాహనదారులు కొత్త గంజ బ్రిడ్జ్ నుంచి వెళ్లవలసిందిగా రైల్వే అధికారులు తెలిపారు నానపేట జిల్లా మక్తల్ నియోజకవర్గంలోని నూతన ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయాన్ని ఎమ్మెల్యే చిట్టం రామ్మోహన్ సతీ సమేతంగా ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా నూతన క్యాంపు కార్యాలయంలో వారు పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజలకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులో ఉండే విధంగా నేడు నూతన కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడం జరిగిందన్నారు ప్రజలకు ఎప్పుడు అత్యవసరం అనిపించినా కార్యాలయానికి వచ్చి తమ సమస్యలు వినియోగించుకోవాలని తెలిపారు ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కొరకే టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందని వారు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు తదితరులు పాల్గొన్నారు
ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో వీణాంశాలని కోరుతూ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మె నేటి తో ముప్పై రోజు చేరుకుంది తిరిగి విధుల్లో చేరాలని కార్మికులకు ప్రభుత్వం మంగళవారం అర్ధరాత్రి వరకు డెడ్ లైన్ విధించిన సంగతి తెలిసిందే కాగా ప్రభుత్వం విధించిన డెడ్ లైన్ బేఖాతరు చేస్తూ కార్మికులు ఏ ఒక్కరు విధుల్లో చేరలేదు ఆర్టీసీ కార్మికులను విధుల్లో చేరాలంటూ ప్రభుత్వం డెడ్ లైన్ పెట్టిందని ఏ ఒక్క కార్మికులు కూడా విధుల్లో చేరకుండా ప్రభుత్వానికి డెడ్ లైన్ పెట్టాలని జేఏసీ నాయకులు తెలిపారు ఇది కార్మికుల ఐక్యతకు నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చున్నారు ప్రభుత్వానికి అనువిప్పు కలగాలని తమ ఇరవై డిమాండ్లు సాధించే వరకు ఎలాంటి ఎన్ని డెడ్ లైన్లు పెట్టినా వెనక్కి తగ్గేదిలేని జేఏసీ నాయకులు తెలిచిపారు నారాయణపేట జిల్లా నెహ్రూ వీధి సమీపంలో గల మహిళా సమైక్యలోని సీతాఫలాల ప్రాసింగ్ యూనిట్ ను జిల్లా కలెక్టర్ వెంకట్రావు తనిఖీ చేశారు మహిళా సమైక్య ఆధ్వర్యంలో చేపడుతున్న పనుల గురించి అక్కడ అధికారులను ఆరా తీశారు సీతాఫలాలను సేకరించి ప్రాసింగ్ యూనిట్ల ద్వారా గుజ్జు తయారు చేస్తున్నామని వారు కలెక్టర్ తెలిపారు సీజన్ కావడంతో ఫలాలు సేకరించి మహిళలు వాటి తయారీ ద్వారా స్వయం ఉపాధి పనులు పొందడం అభినందనీయమన్నారు సీఎం కేసీఆర్ ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఇచ్చిన గడువు అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటలతో పూర్తయిందని ఇప్పటి వరకు నాగర్కర్నూలు డిపో పరిధిలో భాగంగా నాగర్కర్నూలు డిపో ముందు కార్మికులు బైఠాయించి ఆందోళన చేశారు కార్మికులకు సీఎం కేసీఆర్ ఇచ్చిన గడువు రాత్రి పన్నెండు గంటలతో పూర్తయిందని ఇప్పటి వరకు నాగర్కర్నూలు డిపో పరిధిలో ఒక్క కార్మికుడు కూడా విధుల్లో చేరలేదని చెప్పారు ఆర్టీసీ కార్మికుల నిరసన సమ్మె ముప్పై మూడు రోజుల భాగంగా నాగర్కర్నూలు డిపో ముందు కార్మికులు బైఠాయించి ఆందోళన చేపట్టారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మె నేటితో ముప్పై మూడో రోజు చేరుకుంది అందులో భాగంగా జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు రాస్తారోకో చేసి నిరసన వ్యక్తం చేశారు వీరికి మాజీ మంత్రి డీకే అరుణ అలంపూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే సంపత్ కుమార్ మద్దతిచ్చారు ఈ సందర్భంగా మాజీ మంత్రి డీకే అరుణ మాట్లాడుతూ తమ విశ్వాసాన్ని ఆత్మస్థైర్యాన్ని గుండె ధైర్యాన్ని ఎవరు కోల్పోవద్దని ఆర్టీసీ కార్మికులు ఎవరు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడవద్దని సూచించారు ఆత్మస్థైర్యంతో నిలబడిన తీరు భేష్ అని కొనాడారు తమ యొక్క ఉద్యోగ స్ఫూర్తికి తమ యొక్క పోరాట స్ఫూర్తికి అందరూ సలాం చేస్తున్నారని అభినందించారు చేసిన న్యాయమైన హక్కుల కోసం బీజేపీ వారికి ఎప్పుడు అండగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు ఆర్టీసీ కార్మికులు ఎన్ని డిమాండ్లు ఉన్నా ప్రభుత్వం ఏం చేయగలుగుతుందని ఏం చేయలేదనే దానిపై చర్చలకు పిలిచి మాట్లాడే బాధ్యత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పై ఉందన్నారు కార్మికులకు డెడ్ లైన్ విధిస్తూ సీఎం కేసీఆర్ భయప్రాంతాలకు గురి చేస్తున్నారని ఆర్టీసీ కార్మికులను తన గుప్పెట్లో పెట్టుకోవడానికి కేసీఆర్ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు తమ యొక్క న్యాయమైన హక్కుల కోసం సమ్మె చేసిన బీజేపీ వారికి బీజేపీ నాయకులు ఎప్పుడు అండగా ఉంటారని తెలిపారు ఎవరు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడొద్దని ఎవరు కూడా గుండె ధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దని గుండె స్థైర్యాన్ని కోల్పోవద్దని మీరు అందరూ కూడా గట్టిగా మీ యొక్క ఆత్మ స్థైర్యంతో మీరు నిలబడినటువంటి మీ యొక్క తీరు నిజంగా పేష అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను మీరు అందరూ మరోసారి ప్రతి ఒక్కరికి మీ యొక్క ఉద్యమ స్ఫూర్తికి మీ యొక్క పోరాట యొక్క స్ఫూర్తికి మీకు అందరు కూడా సలహం చేస్తూ కార్మికులకు అందరూ కూడా మరోసారి మా యొక్క స్ఫూర్తి అందరూ ఎన్ని డిమాండ్లు ఉన్నా ప్రభుత్వం ఏం చేయగలుగుతుంది ఏమి చేయలేదు చర్చల పిలిచి మాట్లాడి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మంత్రికి తెలంగాణ ప్రజలు ఆనాడు పోరాటం చేసి ఏ విధంగా తెలంగాణ సాధించుకున్నారో అదే విధంగా తెలంగాణ ఆర్టీసీ కార్మికులు కూడా ఈ రోజు వాళ్ళ యొక్క హక్కుల్ని వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని కాపాడుకోవడానికి రాబట్టుకోవడానికి వాళ్ళ సమ్మెమని సాధించుకుంటారని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా ఐదవ శక్తిపీఠమైన జోగులాంబ బాలబ్రహ్మేశ్వర స్వామి ఆలయంలో అధికారులు హుండీ లెక్కించారు మొత్తం నలభై లక్షల పదకొండు వేల నాలుగు వందల వేల రూపాయల ఆదాయం వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా అలంపూర్ లోని ఐదవ శక్తిపీఠమైన బాలబ్రహ్మేశ్వర స్వామి ఆలయంలో నేడు హుండీ లెక్కింపు కార్యక్రమం నిర్వహించారు దేవాదాయ సహాయ కమిషనర్ కృష్ణ ఆలయ ఈవో ప్రేమ్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో లెక్కింపు చేపట్టారు అమ్మవారి ఉండి ఆదాయం ముప్పై ఏడు లక్షల తొంభై ఏడు వేల ఐదు వందల యాభై ఆరు రూపాయలు ఉండగా స్వామివారి ఆదాయం ఏడు లక్షల యాభై రెండు వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఆరు రూపాయలు ఉన్నట్లుగా తెలిపారు అన్నదాన సత్రం ఆదాయం అరవై వేల తొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది రూపాయలు కాగా ఆలయాల మొత్తం ఆదాయం నలభై ఆరు లక్షల పదకొండు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు వచ్చినట్లు అధికారులు తెలిపారు వీటితో పాటు యాభై ఐదు గ్రాముల మిశ్రమ బంగారం రెండు వందల యాభై ఐదు గ్రాముల మిశ్రమ బెండి వచ్చినట్లు ప్రకటించారు గద్వాల పట్టణంలోని నూతన ఇండియన్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ను ఎమ్మెల్యే బండ్లకృష్ణ మోహన్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా రిబ్బన్ కట్ చేసి ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ నూతన బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేసిన సందర్భంగా బ్యాంక్ మేనేజ్మెంట్ వారికి అభినందనలు తెలిపారు గ్రామీణ పట్టణ ప్రాంత ప్రజలకు అందుబాటులో బ్యాంకు సేవ లావాదేవీలు సులభంగా కల్పించాలన్నారు రైతులకు చిరు వ్యాపారులకు బ్యాంకుల ద్వారా రుణాలు అందించి సహకరించాలన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా
నాడుపేట జిల్లా కేంద్రానికి కూతవేటి దూరంలో ఉన్న ఓ గ్రామంలో కల్తీకాలు సేవించి ఓ యువకుడు మృతి చెందిన సంఘటన చోటు చేసుకుంది కల్తీకాలు తాగి అక్కడికక్కడ వ్యక్తులు మృతి చెందాడు వెంటనే కళ్ళు దుకాణం యజమాని ఓ ఓటాలో తన మనుషులతో శవాన్ని తన ఇంటికి పంపించారు ఈ విషయాన్ని కుటుంబ సభ్యులు కాలనీ వాసులు రాత్రికి రాత్రి ఆ గ్రామానికి వెళ్లి అక్కడున్న సదరు నాయకుడు మృతి చెందిన యువకుడి కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడారు ఇంత జరిగిన సంబంధిత శాఖ అధికారులు పట్టించుకోకపోవడం శోచనీయం ఇప్పటికైనా జిల్లా అధికారులు స్పందించి చర్యలు చేపడతారా లేదా ఆ నాయకుడు రాజకీయాల్లో పలుకుబడి నేత కాబట్టి తుసుమంటారో వేచి చూద్దాం వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మెలో ఉద్రిక్తత తాత్కాలిక డ్రైవర్ కండక్టర్లపై దాడికి పాల్పడిన కార్మికులు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆర్థిక వ్యతిరేక విధానాలను అవలంబిస్తున్నాయి ప్రభుత్వ వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ ఎనిమిది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలెక్టరేట్ల ముట్టడి కార్యక్రమం కాంగ్రెస్ నాయకులు మాజీ ఎమ్మెల్యే చెల్లవంశం రెడ్డి జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో నూతన ఇండియన్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ ను ప్రారంభించిన ఎమ్మెల్యే బండ కృష్ణమోహన్ రెడ్డి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేలా బ్యాంకు సేవలు అందించాలన్న ఎమ్మెల్యే వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని వార్తలకే చూస్తున్నాం అండి ఏ న్యూస్